烧火的丫头，跟我走吧。以后你就是我贺连信的人了。厨房的柴没多少了，你去柴房多取些。你没手没脚吗？有走到这的功夫，多少东西拿不了？我让他去干，有你什么事儿？你，我马上去。东林，小姐，你回去吧，不要告诉易哥哥，就说我很好。哎哎哎哎！我我我，慢点慢点，公子，公子，公子，公子，公子小心啊！公子，公子，公子，吵什么吵啊？我我我，公子，公子，公子，公子，公子，公子，公子，公子，公子，公子，公子，公子，公子，公子，公子，公子，公子，公子，公马痴，马痴果然名不虚传。这马一路上都挺好的，怎么就来到你门前，就像犯了邪一样啊？发了疯往里冲！不行，我得回去好好收拾收拾。哎，我看看这马三哥，你这马可以啊！啊，是吗？行。哎，老五，嗯，你是天下最懂马之人，嗯，你帮三哥看看。三哥是不是被骗了？哎呀，这些年我收藏那些好宝贝，拿出一半就换，就换了一匹疯马。疯马？什么疯马？这是价值连城的宝马。宝马得能骑才行啊！哎，算了算了算了，我就回去贱价把它给卖了。哎哎哎哎，三哥，你着什么急呀？夫人，三哥难得来，赶紧去备点酒菜。这醉春归啊，是君上赏给父亲的陈年女儿红。我跟你说啊，就这个酒要是配上，配上杨梅，对对对，哎、杨梅对吧？我那儿呢也有酿这个，要是老五喜欢，改天我送几坛过来给你。我酿的未必会比你差哦。三哥，嗯、你尝尝这道菜。这可是失传的秘方，纯正极了，外边根本吃不着。失传的秘方？嗯。哎呦，呦，用心哦。嗯。缺了点味道。哎，老五，我说的，我那匹马呢？你今天这桌菜。只是喝酒吃菜吧，没有动过那马的主意吧？哪能呢？不能不能不能！你放心吃，放心喝。好嘞，嗯。公子，快点动筷子吧啊！这可是你最爱吃的东坡肉这汤，汤也欠点儿。嗯，这汤，嗯，王府点膳鼠秘方做的，我知道是王府点膳鼠，可这不对，不对。我那儿呢有同样的秘方，但是呢，就比不上这一碗的滋味。老五。你这儿总算有好东西了，嗯，啊，这桌菜都比不上这道汤啊！那是，我跟你说，三哥，做这汤的厨子那是我花了大价钱请的哦。
，三哥喜欢。嗯，带走便是。啊，三哥，兄弟间啊，不就是投其所好吗？啊，投其所好，好。我那我就以汤代酒，以汤代酒，以汤代酒,、哎、代酒。哎呀，那真的要谢谢老五了。嗯，嗯，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，还是不对，还是不对。这个跟厨子没关系，是火候，烧火的人好，烧火的人。我轻，干，轻点儿。三哥果然厉害，这好厨子多的是了，可只有行家才知道，那烧火才是最大的门道。嗯、这，这厨子都送了，一个烧火丫鬟。自然是算不了什么吧。哎呦，那我得多谢老五了。老五这么慷慨，那那马，我还好意思牵走吗？三哥，你这是干什么？哎，你要是不愿意的话，那……呃、谢谢三哥，老五先干为敬。哎呦，给我斟上一点，给我斟上点。来来来来来，醉春归。哎呀，投其所好。什么？走？对，现在就走。去哪儿？他们又想做什么？我再多问了。夫人吩咐，让你在门口等。烧火的丫头，跟我走吧。以后你。就是我贺连信的人了。我为什么要跟你走？为什么又是你的人？不跟我走，不是我的人，为什么要在这等我呢？新公子请自重，我就算是奴，也是王爷赐的，由不得你们公子俩送来送去。放手！放手！就这么讨厌我啊？啊？宁可当奴，也不愿意给我做妾是吗？做妾？夫人，你还是吃一些吧。是那洛青莲自己不争气，被贬为奴，你又何必为难自己呢？枉费了我一番苦心。哎，你们几个动作都麻利点儿。哎哎哎，好。啊好。哎，你把那个灯笼挂那边去。哎好。哎，外面发生什么了？这个挂着。夫人，新公子刚才不知道传了什么话给狄夫人，上上下下都忙活着呢。忙活什么？许多人在布置流云小筑，大门口啊，连鞭炮都挂上了。公子呢？去了左公子那儿。洛青莲，难怪了。公子向来不理正事，这次偏偏为选士伤了心。我以为公子心疼我，没想到看中了这个洛青莲。为了他，难道要抢王爷的女人不成？骗！老三骗父亲的女人做什么？那当时在大殿上。他不也跟着一块躲吗？只怕是咱们只看到了他的臂，没有看到他的力、啊。四哥是说，若是将这洛青莲安顿好了，父亲爱屋及乌，便试试占尽先机了。这不可能，老三是出了名的贤公子，何时有这城府？别看他平时总是游手好闲的，但是你何时见他因此耽误事儿了？大智若愚，没准咱们啊。
咱们都上当了。这三哥也太坏了。嗯。还有你，为了一匹破马，把这么重要的人送走了。那，那，那是我送的吗？你行行行行行，要送走的是你，说有用的也是你。可是四哥，我还是不明白，那怎么安顿他才算是好的？只怕是等咱们想出来，便一切都迟了。我们想不出，可有人却问得出。谁呀？请父亲治罪。儿子失察，只以为送了个烧火丫鬟，人走了才发现，竟是青莲姑娘。老五以为，三哥也未必是存心，也许，真就图那一口好汤。把老三叫来。儿子求见父亲。儿子，向父亲请罪。请什么罪啊？贪吃之罪。儿子虽然贪吃，但那汤口味清淡，并不合儿子的胃口。父亲息怒，儿子去老五家中，为的就是青莲姑娘。三哥，你疯了！父亲亲自的奴婢，你多少钱？父亲，儿子要的并不是奴婢，儿子，儿子想娶她。父亲，在选士之前，儿子就已经见过青莲姑娘，就觉得她高雅脱俗，身上发着亮光。但那时未经复选，儿子宁可饱受煎熬，也不敢有任何染指之心。可现在，现在怎么了？现在三哥就能惦记了？现在，儿子看到青莲姑娘。在五帝府中，穿着粗布衣服，取柴烧火，干下人的重活，又看到柴火干涩多次，扎进他肉里。儿子，父亲，您从众官员手中把他救下来，我相信您应该不希望再看到他受苦。儿子斗胆，求父亲再疼他一回。让他留在儿子身边。三哥，你这是来请罪的？父亲莫信，三哥几句话就能把女人哄得死去活来，哪那么容易就轻信一名女子？他犯下重怒。不可做夫人，只可当婢妾。谢父亲开恩。一定要让他当婢妾，一定不能把他当婢妾。是，父亲嗯，王爷答应了吗？嗯哼哼。
。公子，要么说还是你聪明啊。嗯，那咱们赶紧回去办喜事吧。不急，还差一步呢。还差一步，什么意思啊？见个人。明月几时有？把酒问青天。给你带酒了。你是在想念洛青莲？啊，不，应该说你在想念我贺连信的婢妾。婢妾。你何德何能？你何德何能让他做你的婢妾？你又何德何能不能让他做我的婢妾呢？啊！哎，医馆和家产被查封，全家上下成了贱籍。不得出世，不得购田置地，低贱的，低贱的，连个乞丐都不如。从此这一生活在屈辱里，哎，还不止这一生啊！熬过了这一生呢，还有子子孙孙。哎，命已至此，别说是女人了，哪怕连……连性命都得放下，哎，我猜对了，妈，不不不不不不，我猜错了，你不想死，如果你想死，你就不会在这儿苟且的活着。不敢死，连王府都敢闯的人说不敢死。我不能死，我不能就这样扔下吕家上上下下而不顾。这就对了，我猜对了，吕北义根本就不想死，因为死最容易。全家因为你犯了错而得了贱籍。你想要挽回？是，我是想挽回。可是王爷赐的奸计，谁能挽回？您过门了，连姑娘。可惜了，警方默默的调教了你，如此不知礼数，竟然一出轿子就掀了盖头，把所有人都不放在眼里。姚夫人说的是，她还真把自己当夫人了。公子弄了这么大排场，妾身以为，即便不是侧夫人。也至少像妾身一样是个庶夫人，没想到只是名婢妾，婢妾就该有婢妾的规矩。荣姑娘，坏了规矩该怎么罚呀？打二十板子。来人！夫人的。妾身问夫人安。
姐妹们不必多礼了。你就是洛青莲呢，果然灵秀非常，难怪公子会喜欢。公子再喜欢，规矩还是规矩。我看既然是初犯，那就从二十板子，就改成十个板子。姐姐意下如何？见过夫人，我犯了规矩，罚多少板子都不够，还请夫人做主，直接将我逐出，继续给左公子做奴。莲姑娘。你觉得我们这儿是过家家呢？你被绑着，当然是不愿意嫁了。可自古嫁娶，没有人是愿不愿意的。既嫁一人，便生死相许；进入一门，便随遇而安。以后别再说那种没有道理而且没有用的话了。莲姑娘虽然是犯了规矩，可罚不罚？也要看公子愿不愿意。你们都不是不懂事的人，还要我唠叨多少遍自己的本分呢？妾身谨谨遵夫人教诲。夫人，请问，公子逆着王爷的心意纳了妾，那是尽到了做儿子的本分吗？公子怎么做，自然有他的原因，轮不到我们说三道四的。妾身倒觉得莲姑娘说的没错。妹妹，你想说什么呢？公子要抢父亲的女人，咱们真的就任着他的性子，等到父亲来责怪吗？妾身觉得姚夫人说的有道理，请夫人三思。请夫人三思。王爷传令。王爷有令，赐洛青莲为三公子贺连信婢妾，不得有违。妾身。亲吧，今日洞房花烛，姑娘还是不要起其他心思为好。谁要办起？你把门打开！你凭什么关着我？若让你从我眼皮底下跑了，我还是可怜心吗？信公子，你我都是明白人，有什么事大可以开诚布公的说出来，是吧？在找这个吗？哎呀，我就知道，进了黑店，丫头，还有什么款待我的呀？当初我只答应你选事，可没选上，并不是我的错。你我的交易，是不是可以结了？结了，事到如今，还有什么不能结的呢？不过呢，我未下聘就让你过门，理应该补上几分大礼给你。第一个呢，啊，父亲说了不能把你当婢妾，那我们就是夫妻了。本公子赏你，今晚就办寝。哎，母亲，除了剪刀，我还有一百种方法可以对付你。可以对付
难道这第二份礼你就不想要了？哎，哎，耍我！你让我把话说完嘛，哪有憋气？脾气那么大的。那既然我们是夫妻了，那我自然不能拿你娘家人来要挟你，对吧？啊，第二份礼。哦呦！好了，这下你我就没有隔阂了。嗯，不用了。王爷赐婚无法更改，信公子再赏我一封休书足矣。黑店，过河拆桥的黑店，丫头。你可知道我是拿什么把你换来的吗？不只是千里良驹，是我第一次在我父亲面前耍心机动把戏。贺连心，你挖空心思换我回来，无非就是想要我在王爷面前替你说几句好话。你放心，我半句好话都不会说。要是给我一点点机会，我就会把真相原原本本的告诉我你。哎、想着吕北义吗？等你看到我第三个礼物，再告诉我你想不想走。让你缠个马粪，你都缠不好，扶起来。是。哎，用手剪。小人只是看他干什么不像什么，所以才想教训他一下。下去吧，于哥哥，你在想什么呢？见机又如何？他这么对你，你怎么还逆来顺受呢？吕北义志向高远，雄才伟略，一纸招贤考卷里，秋壑万千。只要我能有为你说话的机会，必请求赦免你的贱籍。你，你要我做什么？你要拿我千纸莲儿？小人不过是做错了一些事情，说惩罚也是应该的。叶哥哥，你。
到底是用什么手段？我贺连信的女人是不能为别的男人掉眼泪的。从今天起，你大可以不配合我，大可骂我、害我，但是我保证。吕北义绝对活不到第二天。你，你，走吧，夫人，睡吧。公子他不会来了，他会来的。奴婢刚刚去叫了，公子说他心情不大好，说都各自早些休息。心情不好，不就是因为没把气？二哥，二哥，哎，免了，免了。老五也在、啊，二哥来了。这不封爵在即，我呀，是提前来庆贺老四受封的。<笑>打开吧。这么贵重的礼物，这让老四怎么敢当呢？都快是爵爷了，有什么敢不敢收的？收下吧，啊！<笑>这礼物啊，虽然贵重，可父亲呢，赐了我是一箱又一箱。我要不送出来，家里放不下啊！是啊，册封受爵只不过是父亲的奖赏。但是在父亲心中，没有任何人能跟二哥相比。老四啊，你这话是何意？我怎么就听不懂呢？<笑>老吴，二哥，你懂吧？二哥，啊。二哥不懂，老吴怎么敢懂？<笑>坐坐坐。坐下说话，哎，二哥，嗯，不错，二哥，这次封爵真的有我吗？不是你，难道还有旁人吗？可我知道。有人偷偷看了封爵名单，真的？都有谁？有三个人。老大是郡王，这镇虎将军吧，就是老五。父亲一直都不喜欢大哥，老五嘛，有战功，封个镇虎将军也是当然的嘛。虽然是爵位最末等一个，不过，好歹也是个将军嘛。这最要紧的，是昭德将军。二哥，不是我。不可能吧？这第三个，是老三。老三？怎么可能是他呢？这一个不务正业的闲公子，他是没做错什么，可是，可能不是，他什么也没做吗？那是以前，以后的事情，可能父亲会让他做更多的。老四
你这话中有话呀。是因为裸青莲长得像我母妃。二哥喝茶。怎么会是老三呢？他一向无心袭爵，我连一点准备都没有。世子，现在准备也来得及。说，小人有个老乡，家在杏公子邸当婢女，过得十分不如意。那还不去办？莲姑娘这要去哪儿？我还能去哪儿？既然入了公子邸，自然要按礼数，去给狄夫人问安。莲姑娘，您这是想通了？太好了，夫人吩咐过，姑娘想通了，我们就不用在这守着了。小心！啊！哪来的破毛？伤到小姐，我找你算账。多礼，你怎么来了？小姐，信公子派人找老爷，要老爷安排一个丫鬟贴身伺候小姐。没想到这信公子对小姐倒还不错。小姐，少爷不见了。我知道，知道，那你怎么一点都不担心？小姐是变心了，想家鸡随鸡，家狗随狗了。来的正好，只有你能帮我。夫人别怕，吓死我了！这慧儿的猫总是横冲直撞的。荣秋是有些淘气，刚才奴婢还看见他撞翻花盆，差点砸到莲姑娘。老青莲，是。婢妾问狄夫人安，给各位夫人、姐姐们请安。果然恭顺多了。以后大家都是姐妹，就多亲近亲近。翠柳，替莲姑娘介绍一下。是。按公子邸的制式，有一嫡、二侧、四庶，共七位夫人。嫡夫人莲姑娘已经见过了。两位侧夫人分别是姚夫人和这位莫夫人。庶夫人现在只有三位。这位是宋夫人，这位是叶夫人，还有一位柔夫人，今日身体不适，有几日没来问安了。庶夫人下面便是婢妾，这就不计数了。是最最末一等的，婢妾明白。婢妾初入公子邸，很多规矩还不明白，还需要各位姐姐多多指教，多多责罚。怎么没见姚妹妹呢？现身在路上罚了个丫头，所以来晚了。谢谢，为了姚夫人安。给夫人请安，坐吧礼倒是行的规矩啊。
，婢妾知错了。牡丹，乃花中之王，只有狄夫人能待。婢妾失了体统，望夫人责罚。一夜之间，果然长进不少。大家都是姐妹，起来吧，以后就不必太多礼数了。谢夫人。夫人宽和，婢妾昨夜出言顶撞，夫人未与婢妾计较。婢妾感激不尽。顶撞虽然是不该。可好过虚情假意？你刚才说是后悔，那真心吗？婢妾想了一夜，觉得夫人说的很对。既然无法抗争，那么随遇而安，也不失为做人的本分。那就好。你要记住，这里最大的责任就是伺候公子。以后我也不会安排人看着妹妹了。以前该忘的事情，你就忘了吧。婢妾谨遵夫人教诲。你们也是，该忘就忘了吧。谢谢，请进夫人教诲。农家死，农家死。夫人，你干嘛哭了啊？农家死了，有人把我农家杀了。什么荣秋啊？别哭、啊，乖。灰儿，别哭。姚姨娘刚刚听说了件事儿，要怪啊，就只能怪你的荣秋，乱跑，差点儿撞到个花盆，砸到你莲姨娘。你莲姨娘第一次来问安，正愁不知道带什么见面礼呢。是你、啊，无凭无据，当然不会承认的。婢妾错了，婢妾从小就怕猫，当时。真的是慌张了，不小心推了他一下，也没想到，荣球就这样死了。望夫人原谅。是你杀荣球，你要偿命！你杀荣球，你要偿命！是你杀荣球，你要偿命！回住手，过来，别哭了。第一次见梁姑娘已经喜欢，此时我更喜欢。误杀辉儿的猫固然有错，可这份真诚却是难能可贵。起来吧，谢夫人。倒是你，姚妹妹，不是你先发现的吗？为何如此惊讶呢？小公子的猫死了，凶手不成反夸，妾身，妾身自然是觉得惊讶了。乖，灰儿。贺莲姑娘进门之喜，特赏金玉镯一对儿，白玉镶金如意一对儿，翡翠项链一串儿。绢花十枝，景泰兰宝瓶一对儿，细缎四匹。多谢公子恩赏。苏文春，同为婢妾，正是金银珠玉，我们荣姑娘为何就缺衣少穿？智慧，这不是发放下来的用度，这是公子特赏给莲姑娘的。东西都准备了，都备好了，就是还差几件旧衣服。妹妹要这几件旧衣做什么？
匆匆而来，就只带了这一件衣服，连换洗的都不成。那这细缎呢？我拿这些细缎，并不是要同情姐姐，而是就想来换这几件旧衣服。新的没有，旧的倒有些。妹妹不嫌弃，就都拿去。谢谢姐姐，那就先不打扰了。妹妹，等一下。妹妹的好衣我领了，东西你拿回去。这细缎固然金贵，可我这几件旧衣也并不寒酸。这各房各院，像我这样，也并没有什么不好。清酷，也意味着清静。多谢姐姐教诲。小心啊！嗯，这荣姑娘温柔娴静，不卑不亢，是个好人。东离，嗯，把这个给他们还回去吧，就说我家中的人已经送过来了。什么时候送的？我是不想连累他们。是。为什么要还几件旧衣服？我让你盯着东篱，有什么发现吗？他先是到处乱走，中间走走停停的。后来去厨房要了些干粮，这丫头机灵的很，中间好长时间给跟丢了。再后来，看到她跟一个下人聊了几句，怎么都是些无关痛痒的人？哪个下人？像是一个守门的家丁。守门家丁，干粮，衣服。洛青莲要跑。你们到荆州院去等着，我有话对连姑娘说。还不走？是。小公子，这么晚了，理应让下人陪着。你们都听母亲的，不让我给荣秋报仇，这下便好了。走，我们去找父亲评评理。小公子。今日莲姨娘有事儿，真的不能陪你。不行，仍旧不能这样白白的死了。我要让父亲做主，让他重重的罚你。玉石头，你真的不记得我了吗？越往高处越是孤单，寻常家的孩子，或许比你幸福的多。是你啊！我根本就不怕猛，我就算是怕猛，也绝对不会杀害荣秋。相信你，那是谁？是谁杀了荣秋？我知道，知道你现在心里非常难过。人的命是命，猫的命也是命。更何况，荣秋陪了你这么久。不过你放心，善有善报，恶有恶报，无论是谁，一定会数落十出的。不，我现在就要知道是谁，到底是谁。他，一定是他！哎，小姐，慧儿，小姐，哎，小姐，不要追了，不行，他现在情绪特别激动，我怕会出事。都准备好了，现在不走只怕来不及了。夫人，他们两个出了流云小筑，走，公子的人不能放。
球是不是你射的？是不是？要落井里。我我怕我连累我家夫人。你家夫人如此待你，你还忠心耿耿。我要去跟公子自首！我要去跟公子自首！等等等。夫人不用去自首，直接去抓人便可。啊？你,你说什么？小公子刚好从连姑娘那儿出来，连姑娘又刚好要走，正是天赐良机，我们就要把小公子的尸体送到流云小筑。这这样行吗？夫人，与其如此，倒不如他跑了，好过抓回来不认罪，反而倒麻烦。夫人，公子向马棚方向去了。如今他们无论如何也跑不掉了，我们去抓人才能置他们于死地。先下手为强，若等他开口揪出夫人，一切便迟了会查明，又怎么会随便抓人呢？景山，你先说。一个时辰之前，我陪着公子去找连姑娘。到连姑娘那的时候，公子不让我们进去，让我们在京剧院等着。可谁知后来，后来就出事儿了。兰儿，景山说的。奴婢都亲眼看到了。景山，你回去吧，照顾夫人。是。兰儿，你继续说。连姑娘人虽然留了下来，可姚夫人担心她心不踏实
，便叫奴婢盯着六云小住。奴婢见小公子进屋后，久久没有出来，可怜姑娘主仆两人就悄悄出来了，还带着包裹。奴婢觉得不妙，便进屋瞧了瞧，谁知道小公子竟然，竟然惨死在这儿。原本辉儿发现他的绒球死了，便来找莲姑娘理。没想到啊，有些人能杀得了吗？也自然能杀得了人，你说是吗，莲姑娘？姚夫人机关算尽，我还有什么好说的？是，我杀人如麻，我没有一丝人情。我连一个小孩都不放过，好啊！就算我真的杀了人，那也是我认定了公子，根本就不会追究。公子明察，莲姑娘句句反话，字字在理，她与小公子无冤无仇，绝无动下杀手的理由。他自然有。鬼儿有眼无珠，挡了你出逃之路。不是这样的，公子，我没有。来人！公子，把洛青莲、吕北义一同沉入未西池。是是。等等，公子。三三，你别管。公子，想想王爷的嘱咐。一定不能把他当笔钱，不能当笔钱，不能当笔钱。公子，我可以枉死，但小公子却不可以。若找不到凶手，我愿意给小公子陪葬。来人，在，把这马夫关起来，不准给他一滴水，一粒米。是。你一天查不出来，我就让他饿一天；两天查不出来，就让他饿两天。我要你眼睁睁看他饿死、渴死。莲姑娘来了，想见见您。莲姑娘，请回吧。夫人说了，无论姑娘是来吊唁小公子，还是认罪道歉，都不必了。人请节哀，婢妾并不是来吊唁小公子，更加不是来认罪道歉。婢妾一定要想尽办法找出真凶。这不仅仅是为了自己和吕白衣，还
还有我内心那一份对小公子的愧疚。事发当晚，我若是放下所有的事情去将他追回来的话，或许他根本就……夫人，请慈悲。或许在别人的眼中，小公子他天生就高人一等，风光无限。可是，在我看来，他可怜极了。他没有一个真心的伙伴，也从未感受过普通人家父母的恋爱。明明就一颗小孩子的心，却整日受到礼法的牵制。他连一个说真心话的人都没有。夫人，小公子，他生前就不快乐，现在尸骨未寒。难道您真的忍心让他死不瞑目吗？姑娘可真厉害啊！到了如此田地，竟然还能从夫人呢要来手下人的特权。要不是他夺了巨嘴，提到了王爷，早就沉入那喂戏池，喂鱼了。下一个，兰儿。你就是姚夫人的贴身丫鬟。是，连姑娘还有什么要问的吗？没了，回吧。也只是问了那么一句，就是一个过程。不是折腾人呢吗？你就是姚夫人的陪嫁丫鬟，是。连姑娘既然没什么要问的，那奴婢就先回去了。急什么？说吧，小公子是怎么死在姚夫人手里的？莲姑娘，您可不能冤枉人啊！小公子明明是死在您屋里的。姚夫人昨夜一共来了几次流云小筑？每次来都做什么？一共来了两次流云小筑，一次是发现小公子死在姑娘屋里，还有一次是来把姑娘抓回，和公子一起来的。第一次来流云小筑之前，兰儿看见我和东离出门，回去之后，都跟姚芬说了什么？说，说您和东离拿着包裹，已经出门了。嗯。
，连姑娘，奴婢现在可能回去了。嗯，不急，东林给我添点茶。是。夫人放心，我们去之前您吩咐过了，若问得多，便一问三不知。如花不会出什么错的。这丫头本来就不机灵，又在刘云小住待了两个时辰。这旁人出来都没什么问题，她还能剩多少戒备？不行，他不能留在那。里。我再问你一遍，兰儿看见我和东篱出门之后。回去如何跟姚夫人说的？奴婢都回了几遍了，真就说您和东篱出门了。放肆！若是夫人亲自来问，你还敢再这样撒谎吗？兰儿都已经什么都说了，你竟然还不肯招？兰儿，兰儿她说了什么？兰儿说，姚夫人本不想杀害小公子，可就是因为你在一旁，才让她分了心。兰儿她胡说，分明是她。如画。把如花给我带回去。是。夫人亲自下的命令，你们敢把这么重要的证人直接叫走吗？他，他是什么证人？那天他身体不好，一直都不在。一个不在场的人，能是什么证人呢？夫人说的对，奴婢那晚身体不适，什么都不清楚。连姑娘想强留一个病人，不会是想强行逼供给自己开罪吧？一个不相干的人，姚夫人为何如此在意，非要把他带走？因为，他偷了我的东西。我的一双心爱的绢花不见了，是你偷的吗？嗯，奴婢，奴婢不清楚。由不得你不清楚，给我带回去，好好审问。走。莲姑娘，你审案辛苦了。我替夫人和公子谢谢你。还是夫人威风，那洛清云算什么东西？我看他还想和您斗呢。住口！你以为我们真的赢了吗？夫人，洛清云和你说了什么？如实告诉我。可惜，差一点就问出是谁了。不是已经问出来了吗？如花说什么了？奴婢怎么没有听见？我根本就没有指望他会招，而是在等幕后那个坐不住的人。穆海瑶，果然是你。那接下来怎么查？小姐想好了。有了凶手，线索自然会有。这个世上根本就没有密不透风的墙。来。妹妹，请喝茶。姐姐，这是要出门吧？是。早上起来身子不大舒服，想出去找大夫看看。这些衣服洗洗换换，可以穿一个月了。姐姐是去找大夫呢，还是去给大夫当学徒？嗯、姐姐。咱们俩住的最近。昨天晚上，你一定是看到了什么？我们虽然素昧平生，可如今我正谋设不白之缘。回公子又死于非命，还有夫人，她终身都得孤苦无依。如此这样，你还是不肯出来作证。只剩姚夫人吗？我
姑娘，你要是看见了，不如就说出来。咱们现在过着苦日子，还不是拜他姚夫人所赐？只要他在一天，咱们永远都是低头做人。不如别说了，我真的，真的什么都没有看见。也是我强人所难了。姐姐这么温柔善良，即便什么都不说，我也是不会怪你的。大不了就一死喽，能和心爱的人死在一起，也好过现在看着他渴着、饿着、被太阳晒着。走到哪里去呢？哪里又逃得过姚夫人的手掌心？姑娘，您真看见了？我只希望我什么都没有看见。别怕了，快走吧。问公子安，托你的福，我安好的很。公子可以恨我，但你如果找我来，只是为了羞辱我。我时间不多，恕我不奉陪。你很忙，我为什么不能忙？此事已成定局，你想查出什么？你又能查出什么？再问你一次，虎云是不是你杀的？公子果然很心狠，喜欢问这种明知道答案的问题。我要你直接回答我。不是看你这张脸，多无辜，多坦然，险些连我都信了。嗯、你要查，我让你查；你要唱，我也让你唱。但你记得，等你无词可唱那一天，曲终人散，西尽人亡。小姐，已经第三天了。龙姑娘明明知道什么，为什么不想办法让她开口呢？办法有很多，荣姑娘温柔善良，我怎么忍心把办法用在她身上？况且事情水落石出还好，若是什么都没有查出，只会让她遭到报复，那我不是害了她吗？那让夫人出来做主，那样荣姑娘就没有危险了。夫人根本就不信任我，怎么才能让她信呢？荣姑娘不开口，死人又不能说话，这还怎么查？死人说话？嗯。今天第三天，忽
忽而出殡。狮子专程来送灰儿，老三感激不尽。是父亲派我来送送他孙子的。老三，节哀啊！谢狮子。杀人凶手。还有脸来这儿看灰儿？姚夫人事实与我不同，这次却和我想的一样。举头三尺有神明，行凶之人，难道就不怕遭报应吗？封官怎么是你，装神弄鬼的，安的什么心？莲姑娘，你让你的丫头装神弄鬼的，到底想要干什么？我的丫鬟做错了事，我回去自然会罚。倒是姚夫人，刚才为什么这么害怕？谁听到死人说话不害怕？除非莲姑娘一早就知道。是啊，打扰了小公子的英灵。依我看，就该重罚他。够了，起灵。时辰到，起灵。世子爷的银子给少了，你说就是了。一个孩子死了，陆青莲却还活着。青城高世子放心，三天已过，查不出凶手。这次我们一定要找到凶手。青城高世子放心，三天已过，查不出凶手。青城高世子放心，三天已过，查不出凶手。青城高世子放心，三天已过，查不出凶手。青城高世子放心，三天已过，查不出凶手。青城高世子放心，三天已过，查不出凶手。青城高世子放心，三天已过，查不出凶手。青城高世子放心，三天已过，查不出凶手。青城高世子放心，三天已过，查不出凶手。青城高世子放心，三天已过，查不出凶手。青城高世子放心，三天已过，查不出凶手。青城高世子放心，三天已过，查不出凶手。青城高世子放心，三天已过，查不出凶手。青城高世子放心，三天已过，查不出凶手。青城高世子放心，三天已过，查不出凶手。青城高世子放心，三天已过，查不出凶手。青城高世子放心，三天已过，查不出凶手。青城高世子放心，三天已过，查不出凶手。青城高世子放心，三天已过，查不出凶手。青城高世子放心，三天已过，查不出凶手。青城高世子放心，三天已过，查不出凶手。青城高世子放心，三天已过，查不出凶手。青城高世子放心，三天已过，查不出凶手。青城高世子放心，三天已过，查不出凶手。青城高世子放心，三天已过，查不出凶手。青城高世子放心，三天已过，查不出凶手。青城高世子放心，三天已过，查不出凶手。青城高世子放心，三天已过，查不出凶手。青城高世子放心，三天已过，查不出凶手。青城高世子放心，三天已过，查不出凶手。青城高世子放心，三天已过，查不出凶手。青城高世子放心，三天已过，查不出凶手。青城高世子放心，三天已过，查不出凶手。青城高世子放心，三天已过，查不出凶手。青城高世子放心，三天已过，查不出凶手。青城高世子放心，三天已过，查不出凶手。青城高世子放心，三天已过，查不出凶手。青城高世子放心，三天已过，查不出凶手。青城高世子放心，三天已过，查不出凶手。青城高世子放心，三天已过，查不出凶手。青城高世子放心，三天已过，查不出凶手。青城高世子放心，三天已过，查不出凶手。青城高世子放心，三天已过，查不出凶手。青城高世子放心，三天已过，查不出凶手。青城高世子放心，三天已过，查不出凶手。青城高世子放心，三天已过，查不出凶手。青城高世子放心，三天已过，查不出凶手。青城高世子放心，三天已过，查不出凶手。青城高世子放心，三天已过，查不出凶手。青城高世子放心，三天已过，查不出凶手。青城高世子放心，三天已过，查不出凶手。青城高世子放心，三天已过，查不出凶手。青城高世子放心，三天已过，查不出凶手。青城高世子放心，三天已过，查不出凶手。青城高世子放心，三天已过，查不出凶手。青城高世子放心，三天已过，查不出凶手。青城高世子放心，三天已过，查不出凶手。青城高世子放心，三天已过，查不出凶手。青城高世子放心，三天已过，查不出凶手。青城高世子放心，三
，无疑你就是凶手。就凭穆海瑶几个表情，我就相信你吗？夫人如果细想，就会发现这些证据中有非常多的漏洞。慧儿是撞在桌角而死，必定会血流成珠。可我房间除了桌角之外。其他地方的血迹是少之又少。我见到慧儿的时候，夫人正抱着她。夫人身上的血，都比我房间的血还要多。夫人，表情虽微，却可见人心。什么人为了陷害别人，可以去杀害一只猫？夫人在公子邸多年，谁的品性如何，自然是了若指掌。是他。可是我没有证据，又怎么能把慧儿讨回公道呢？既然夫人相信了，那我就再说一个应该会有证据的人。夫人找我来，他人又不在，他去哪儿了？刘云小猪，姚夫人。夫人吩咐奴婢好好陪着姚夫人，还请姚夫人再多等等碧妾，碧妾真的什么都没有看到，是因为我现在没儿子，连你都不把我放在眼里了吗？碧妾不敢，不敢。来人，给我一板子一板子打，打到你说为止。夫人，请再给我一次机会，让我再劝劝他。下去吧，荣姐姐，想必你应该很清楚。若我动一些心思，让你开口说实话，其实并不难。妹妹审问下人时，我便看得出，妹妹聪慧过人。可是我并没有那么做。而如今，我把夫人找来，实际上，也是因为，夫人可以保护你。我们萍水相逢，也算是上辈子修来的缘分。若非我走投无路，我根本就不想连累你。可是现在要被冤死的，不止我洛青莲一个人，还有其他人在为我所累。姐姐，你能不能就帮我这一次，来生我做牛做马，我都会报答你。看来你说的话，没有板子好用啊。来人，夫人，主意是我出的。要打就打我一个人，不管姐姐的事。你以为我不敢打你吗？景山，张嘴！我说，那晚我看到有个丫头抱着麻袋走进莲姑娘屋子，麻袋里装着东西，大小像个孩子。是谁？拿着麻袋的是谁？那晚太黑，碧妾真的没有看清楚。肉姐姐，起来吧。
有你的线索，我一定可以找到证据。再宽也不能睡，你我身份地位对谁都要软，可咱们的命不能不硬啊！妹妹，你说，能做的我都会去做。说了，睡了就醒不过来了。你快醒一醒，林姑娘不好了！你快醒一醒，醒一醒！林姑娘喝了这个，我该怎么做帅，醒一醒，快点，醒一醒！小姐，我有事，我有事，小姐。就可以拿一个人的命。妾身早就说了，这毒不是我下的。原来姐姐把我留在这儿是为了防我。从什么时候开始，姐姐把妹妹当成敌人了？人最大的敌人是自己，最好的朋友是老天爷。妹妹，你相信善有善报，恶有恶报吗？当然相信了，妾身对公子那可是掏心掏肺啊，所以在公子心里，永远都最看重海瑶。累了，不送。荣姑娘，荣姑娘，荣姑娘，哎，公子有吩咐，不能给他吃，不能给他喝，要饿着他。谁说我要喂他水喝？昏迷的人若不泼水，如何会醒？如，你醒醒，醒醒。
平时话也不说一句，竟敢想到下毒来讨好夫人，真是不择手段。姑娘，你慢点，你慢一点。谁？有人没有？孙勇，哎，出来搬东西了。好嘞。姐姐先给了我旧衣服，再供出了，有人到我的住处去要嫁祸。现在，又为了我的命，四处奔波。我欠你的实在是太多了，不知道怎么还了。在公子第四年，我胆小力弱，能做的，也就是明哲保身了。凡事做三分，没有七分。说话也是只说三成，可即便是这样，姐姐仍肯为我说出实话。你对我是仁至义尽了。我本也以为仁至义尽，可今日救你，我心一直悬着，自然也就动了真情。你这个妹妹，我真就想认下了。那天的人，我其实不要说，没有证据。今天晚上死的就不止我一个，我不想连累你。我其实看清了，是兰儿父亲您死了，想跑？你以为跑得掉？我知道我跑不掉，请帮我求世子，可否用这个换我一命？能抓不住杀你的凶手，娘对不起你，对不起你，夫人。连姑娘找到了姚夫人的死证。知道我有多恨你吗？薇儿本来的死就是一个意外，我若认了，公子不见得不原谅。可现在呢？一旦事情败露，我必死无疑，都是因为你怂恿的我。你这个吃里扒外的东西，你为什么要害我？我吃里扒外
，这么多年来我对你忠心耿耿，你却对我非打即骂，从来没有把我当做一个人。恨了你这么多年，终于有一天。轮到你恨我了，兰儿。你虽然不同意如画，不是我从娘家带来的，但你也跟了我很多年。这件事情可大可小，你老实说。你交给世子的到底是什么？和公子有什么关系？你求我，你也有求我的时候。嗯、好，为了公子。兰儿私通的事，姐姐也知道了。私通？她怕妾身不能给她找个好婆家，就出去见男人，正巧被我逮着了，我就打了她几下，她就气性大，自尽了。现在一个个去吕家村，我把人引开。小姐，十四爷可怜心绝非贤公子，密室藏着大量世子的罪证。此翡翠白菜为节流次品，而行贿受贿、敲诈勒索、鞭挞官员、豢养面首等，均证据确凿，布下摆件。世子，什么世子？这些东西送到父亲那，我还能做世子吗？老三，老三，老三是要我的命。这些东西，要是送到父亲那儿，我就完了，我就完了。公子恕罪，连姑娘引开我们，让东离和吕北一跑了。
王爷有命。王爷有命。明日为先王妃祭臣，王爷命世子信公子携莲姑娘前往祭拜，以表孝心。以表孝心。儿臣谨遵父命。遵令。王爷还有句话，带给莲姑娘。莲姑娘，奴婢在。王爷命你，务必好好陪着信公子，以安抚他丧子之痛。奴婢。牢记于心。你以为你可以骗我，洛青莲？我一定要找到你，杀害惠儿的证据，将你绳之以法。别想逃走，就算你跑到天涯海角，我也一样能把你给带回来。